அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்தூ வாழ்க்கையில் சவால்கள் சேலஞ்சஸ் என்று சொல்கிறது எங்களுக்கு என்ன செய்து என்று கண்டால் பல வகையிலையும் நன்மை விளைவிக்கிறதாக நன்மைக்குரியதாக விஷயமாக இருக்குது அதை நாங்கள் என்ன எங்களை பார்க்குற மாட்டதை வச்சு தான் இருக்கு அதை எப்படின்னா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு நிறைய வித்தியாசமான வகையில் யோசிக்க வைக்கும் அதாவது எங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை கூட்டி தரும் இனோவேஷனுங்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் எங்களோட பெஸ்ட்டை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தரும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் அதாவது சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்து அதுக்கு தீர்வு காண்ட நேரம் நாங்கள் யார் என்று சொல்கிறது என்ன செய்யும் என்றால் எங்களுக்கு அடையாளம் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஜப்பான் தெரியும் ஜப்பானியர்களுக்கு வந்து சீ ஃபுட் என்றால் கடல் உணவுகள் சொன்னால் மிச்சம் விருப்பம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன நடந்துச்சுன்னு கண்டா ஜப்பானை சுற்றி உள்ள கடல் நெருங்கின கடல் ஏரியாவில் வந்து மீன்கள் குறைவாகத்தான் இருந்தது அரிதாக இருந்தது ஆகவே மீனவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டி வந்துச்சுன்னா நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செஞ்சு தான் மீன் பிடிச்சிட்டு வர வேண்டி வந்தது அந்த நீண்ட தூர பிரயாணத்துக்கு பின்னுக்கு மீனை பிடிச்சு கொண்டு வர்ற நேரம் நீண்ட நேரம் எடுத்தது அதனால் அவங்க கரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற நேரம் மீன்கள் அழுகக்கூடியதாகவும் அவங்க எதிர்பார்க்குற தரத்தில் இல்லாததாகவும் இருந்ததுனால அவங்களால் போதிய வருமானத்தை உழைச்சி கொள்ளலாம் போச்சு ஆனால் இந்த சவாலை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன செய்யலைன்றால் துவண்டு போகையில்லை யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மக்கள் எதிர்பார்க்குற தரத்தில் நல்ல மீன்களை கொண்டு வந்து எப்படி கொடுக்கறது அது நேரம் அதிலிருந்து பெரிய வருமானத்தை எப்படி உழைச்சி கொள்கிறதுன்னு யோசித்தாங்க அப்போ யோசிக்கிறேன் இருந்தால் அவங்களுக்கு பட்டுச்சேன்னு கண்டா அப்போ ஏன் நாங்கள் ஷிப்பில் வந்து பெரிய ஃப்ரீசர்ஸ் செட் பண்ணப்படாது அப்போ பிடிக்கிற மீன்கள் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீசரில் போட்டு கொள்ளலாம் அது இங்கே வந்து கரைக்கு வந்து சேர்கிற நேரம் அழுகாமல் இருக்கும் அண்ட எதிர்பார்த்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா பெரிய ஃப்ரீசர்களை செட் பண்ணாங்க ஸோ பிடிச்சி கொண்டு வந்து கொடுக்குற நேரம் அது ஃப்ரீசரில் இருந்ததுனால ஜப்பானியர்கள் மீனை விரும்பி சாப்பிட்றாக்கள்ன்றதுனால அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணல மாதிரி இருந்தது அது அந்த எதிர்பார்த்த டேஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க இல்லைன்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன செய்யலன்னு கண்டால் அந்த எதிர்பார்த்த விலை அவங்களுக்கு கிடைக்க இல்லை ஸோ மறுபடியும் என்ன செய்யலன்னு கண்டால் இந்த சேலஞ்சோடு என்ன செய்யலன்னு கண்டால் அவங்க வந்து கிவ் அப் பண்ண இல்லை முடிவெடுத்தாங்க ஏன் இது ஒரு இன்னொரு சேலஞ்ச் என்ன இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கத்தானே வேணும்னு யோசிச்சாங்க அப்போ யோசிக்கிற நேரம் தான் புதிய ஒரு ஐடியா வருது நண்டு கண்டா ஏன் நாங்கள் ஷிப்லேயே பெரிய ஒரு மீன் தொட்டிய ஃபிஷ் டேங்க்கு கட்டப்படாது ஆக பிடிக்கிற மீன்கள் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு விட்டோம்னு கண்டா அவங்க அதுகள் உயிரோடே இருக்கும் கரைக்கு வந்து சேர மட்டும் ஆகவே அவங்க கஸ்டமர்ஸ் எதிர்பார்க்குற தரத்தில் அந்த மீன்கள் இருக்கும் சுவையானதாக இருக்கும் என்று சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா பெரிய ஒரு ஃபிஷ் டேங்கை கட்டினாங்க ஆகவே பிடிக்கிற மீன்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த டேங்க்லேயே போட்டு கொண்டு வந்தாங்க பட் ஸ்டில் கஸ்டமர்ஸ் எதிர்பார்த்த தரம் வரையில் ஆக இவங்க எதிர்பார்த்த விலையும் கிடைக்க இல்லை காரணம் என்னன்னு கண்டால் ஃபிஷ் டேங்குள்ளுக்கு பிடிச்ச மீன் எல்லாத்தையும் போட்டு நேரம் அதுகள் அசைகிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் குறைவாக இருந்ததுனால அந்த மீன்கள் சுவை குறைகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது என்று சொல்லி போட்டு விளங்கினாங்க ஆக இந்த மீன்கள் கரைக்கு வந்து சேரும் மட்டும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கணும் கண்டா என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி போட்டு யோசிச்சாங்க யோசிக்கிற நேரம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ஐடியா படுது நண்டு கண்டால் இந்த பெரிய டேங்க் உள்ளுக்கு நாங்கள் ஒரு ஷாக் மீனை கொண்டு வந்து போடுவோம் என்று கண்டால் அது என்ன செய்யும் என்று கண்டால் பிடிச்சி போடுற மீன் எல்லாத்தையும் விரட்டி கொண்டிருக்கும் சில நேரங்களில் சில மீன்களை சாப்பிடும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மீதம் உள்ள மீன்கள் எல்லாம் உயிர் துடிப்பானதாக இருக்கும் அதனால் அதோட சுவை மாறாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் என்று சொல்லி போட்டு விளங்கினாங்க ஸோ என்ன செஞ்சாங்க என்று கண்டால் ஒரு ஷாக் மீனை எல்லா ஃபிஷ் டேங்க்லையும் போட்டு விட்டாங்க அதில் விளைவு என்னன்னு கண்டால் அந்த ஷாக் மீன் துரத்துற நேரம் சின்ன மீன்களை அதுகள்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது கரைக்கு வர மட்டும் கஸ்டமர்ஸ் எதிர்பார்த்த தரத்திலையும் சுவையிலையும் இவங்களால் மீன்களை சப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்தது பாயிண்ட் ஆஃப் விஸ்டம் என்னான்னு கண்டால் இதில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்னன்னா வாழ்க்கை எங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸை சவால்களை தரும் இதுகளை கண்டு துவண்டு போகப்படாது இதோட உலகம் முடிஞ்சது என்று நினைக்கப்படாது மாறாக நிதானமாக உட்கார்ந்து அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் சிந்திப்போம் என்றால் என்ன நடக்கும் கண்டால் கட்டாயமாக அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த பெஸ்ட் சொல்யூஷனை என்ன செய்யும் என்றால் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற ரிட்டர்னை 
ரிசால்ட்ஸ் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் கண்டால் கொண்டு வந்து தரும் ஸோ சேலஞ்சஸ் என்ன செய்யும் என்று கண்டால் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களை யாரென்று அடையாளம் காட்டும் எங்களோட பெஸ்டை கொண்டு வரும் வெளியில் இல்லாத விடுவோம் என்று கண்டால் அந்த மீண்ட சுவையும் அதிகரித்த மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கையின் சுவையும் அதிகரிக்கும் எப்ப என்று கண்டால் இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ணி வாழ்ந்து முன்னோக்கி எங்களோட இலக்க நோக்கி போகிற நேரம் தான் என்ன செய்யும் என்று கண்டால் எங்களோட வாழ்க்கையும் ஒரு சந்தோஷமானதாக சுவையானதாக அனுபவிச்சு வாழ்கிற ஒரு செய்தியாக மாறும் நன்றி வசலாம்